So, hier Lektion 8 beginnen wir heute. Und das ist von Kopf bis Fuß. Was bedeutet Kopf? Head. Head, okay. Bis Fuß, it means oh, to, the, to the foot. So, from head to foot means today we are going to do lots of activities and exercises which are related to our body from top to bottom also we can we can say something that is related to the health and we will have here a conversation between patient and doctor and also some uh, colleagues or neighbors during the during some health emergency and uh, along with this we will study one or two new grammar topic here and uh, you know as we talk about uh, uh, taking the help of neighbors or anyone who is near to you it means we will again going to know here some uh, katsai forms yeah katsai always used to ask for help politely in this chapter, we will also read a text about music, how music uh, makes some uh, impacts or it always affects one's health or body or how it uh, affects on our body. Yeah, And then in this chapter, we will also go going to do some more connectors and yes so on so we want to start with the first thing here we have a couple of questions here okay let me see uh, if it is not related to the hearing we will def definitely do this here is thus on cuff base fuss from head to toe or from head to foot. Also, yeah, that's you heard some here and that's marking your nicht. Aber we are getting weiter direct mit einen text und das ist hier. Das ist hier einen kleinen Text über Aufenthalt in unserer Klinik. Aufenthalt in unserer Klinik. Aufenthalt ist Stay in our Klinik. Hamare Klinik me Stay abka jo rahega. So es gibt hier Information dafür. Information für Ihren Aufenthalt in unserer Klinik. Also, wenn jemand in einer Klinik ist, dann was würde für als Ge äh, Essen und Getränke angeboten oder was wird Kleidung hier angeboten? Was für uh, Fernsehen Services, Telefon, Visitors Time und some valuable ornaments like yeah, valuable things and some emergency exit and cases. So how to be uh, one should aware while staying in a hospital or in a clinic. So these things are given here. I give you guys three to four minutes to read all this information. Yeah. Yeah, or no? Yes, ma'am. Island moment, what and here? Auf Asta. Dann beginnen wir, ja? Nur einen Moment.
So uh, das uh, ersten zwei Informationen war für Asta. Habe ich recht? Am I right? Warsha, kannst du das machen? Hallo, Warsha. Yes, ma'am. Kannst du das lesen und übersetzen? Okay, let's try. Lies loud. Read loudly. Mom, just one minute. Und wer jemand noch ist bereit, diese zwei Informationen übersetzen? Mehr? Okay, let's move. Uh, get banker. Eating and food and drinks. The fusion team variety taglish dry out mal saitan. Kapon emer eine per visit reich und mehr swish swisher mal saitan food. The cooking teams prepare three meals a day. Uh, which one? One is always vegetarian. Uh, pure dietitian and naro is Ujara diet Aziz Thai Aziz Tantin to establish. Our dietitian. Dietitian. Air naro. Air naro. To establish. To establish. Hmm. Uh, for dietitian, it is responsible for dieting meals. How then? How then? Stationen. 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 in jeder Zeit kostenlos mineral Wasser zu Verfügung. Ebenso wie Tee, wie Tee und Kaffee. Mm -hmm. Mineral water is always available free of cost. Uh, free of cost on the, on the wards. For the, the ward. When free of cost for the uh, wards. Or wards, okay. So uh, on the station along, in the wards, there along are. Along with the tea and coffee. Yes. Uh, we can say, even though we tea and coffee also. So likely, likewise, sometimes we can say tea and coffee also available there. Every time, cost and loss, free of that, free of cost. Okay, done. Clothing, uh, clothing. Which name and we make you make clothing made? Please uh, bring with comfortable clothes. Never knock them and knock them. Slap so, slap on so. Bade manchal on. House, do can. House, shoe, can. I, I gain on this training, training zan, training zan so get pure in an clink, cough and halt. Uh, in addition to night, night dress, pyjamas, bath towels, and slippers with track suits also. All right. Danke schön. Jetzt Fernsehen und Telefonieren. Was über das geben? Fernsehen. Mit dem Fernsehen gerät können Sie Rises Programm empfangen. Uh, with the TV, you can receive about 30 programs. Die Nutzung des Apparatus kostet zwei. Uh, so I can uh, uh, euro pro target. The use of the apparatus cost uh, uh, 2.50 uh, euros per day. The uh, give you uh, sorry, the give you the by their and plasum. Uh, you can pay the fees when you leave. The Gabriel. The gay browns and reason for the fun by doing finden sie neben ihre Zimmertür. 
टेलीफोन दी गिव गिव योर एन फ्योर दास टेलीफोन बी ट्रांगन स्वाई योर ऑयरो प्रोटाग दी फीस फॉर द टेलीफोन अमाउंट्स टू टू यूरोस पर डे इन गेस्ट पास गेस्ट ट्रैक है इन डॉयच फन फेस्ट नाइट्स एंड लसु बाय देयर एंड लसु ओके गेस्ट ट्रैक हम अनवाइजुमन यो दी प्यार ओके यू आर इन द टेलीफोन यस यस guest pressure in storage fastnet uh, conversations in uh, on german landline here mm -hmm. roof number stay had good just bar of their ship uh, ship card these am these am automaton neben their reception and halton your phone number is clearly visible on the chip card which you can get from the machine next to the reception Yes. On the next information, you are besuch zeiten und war wertvolle Sachen und auch Notausgang und Notfälle. Daniellan, bist du da? Ja, ja bitte. Lies laut und übersetzt bitte. Besuch, besuch zeiten. Visiting hours. The sugar then pens till the desired will come. I am best and I can't resist their knock me down. Visitor hours always welcome. The afternoon is best. Bitte nehmen Sie the sugar luxurious auf Ihre Zimmer knock down. Please take the visitor. Wer sagen wir im Fallen Ihnen sämtliche Wer sagen im Slides Leisfach in Ihrem Schrank auf zu waren. We recommended that you keep all valuables locked in your closet. Not 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 ausgang. Not ausgang. Not outdoors, not chalet, emergen emergencies, exit and emergencies. Emergency, By exit and emergen some urgent cases. By item not fall, Duncan Z then alarm no alarm no. Their wedge zoom not outdoors, not outdoors is desired. in an emergency press the alarm button the way to mummy last one the way to by an am notfall you can see then alarm no by a emergency uh, cases just press you on the alarm Knock. There will be definitely alarm से related कुछ लगा हुआ है जो कि emergency के time पे आपको press करना है उसको ऐसे press करने से alarm बजता है ना loudly 
so that you can press the weight so note ausgang is the shoulder and then that at the same time means when you uh, press you press that uh, particular uh, head okay so similarly at the same time there will be some explanation given okay so that can be kind of a signal posted to the department or some higher authorities they will come to help you so be shieldorn is a verb here and that mean sign person to post a kind of signal or sign message page now alles klar as you know in this chapter we will be going to talk only about some emergency some health issues and all so again we are coming here with a picture what do you think what is going on in this picture what you people can see here was sehen sie auf dem foto you all have to write at least one sentence quickly in your notebook was sehen sie auf dem foto my motto is asking you guys what you people can see in this picture and you have to write one sentence minimum in your notebook if you can write maximum then please do write three sentences what you can see in this picture please do write so the first situation given here help an beaten to offer the help whenever you want to offer any help to someone this is the way of asking for that and then second situation help an nehmen to accept the help and ablenen to deny so help ko accept karna or deny karna ho so we have these sentences after that yemanden warnen to warn someone if you want to warn someone like doctor warn patient for not doing something something just to stay fit so then he can use these sentences so let's start the first help and beaten so archita read these sentences loudly and clearly please help and beaten help and beaten brauchen sie noch hilfe zwei was can ich für dich tun für dich your distant it is fear not fear 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 on john's knock at was fear can is knock at was fear sie tun und sie brauchen mich nur zu rufen wenn ich ihnen helfen soll yes so that through my eins brauchen sie noch hilfe do you still need some help Was can I do for you, Tun? What can I do for you? Und sonst noch etwas and something else, or other than this, something else. Can I do noch etwas für Sie tun? Can I do still something for you? Sie brauchen mich nur zu rufen. You just need to call me when ich Ihnen helfen soll. when i should help you aapko lage ki ha mujhe aapki help karni chahiye to aapko sirf ek call karne ki zarurat hai now help an nehmen order ab lenen to accept the help or to deny for the help so i think anayalal you can read these sentences loudly हिल्फे अनेमन अपने अब लेनन या दास वेरे जेरनेट जीवन या दास वेरे गुड आठ 
Denke das were at all. Nine. Denke das is nicht notish. Not wendish. Zen. Nine. Du brauchst sonst nicht zu machen. Yes. So, yeah, das wäre sehr nett. Yes, that would be very nice. Wäre, would. That would be very nice. Sehr nett, very nice. Yeah, das wäre gut. Yeah, yeah, this would be nice. This would be good. Danke, das wäre toll. Thank you. That would be great. Or this would be great. Agar aap help karte ho, to bhoat hi chao ga, ya? Nine, danke. Das is nicht notish. Or a not bendish. No, thank you. This is not urgent. Or this is not emergency. This is not required. Or one can say nine. Du brauchst sonst nichts. No, 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 no. You need to do nothing else. Brauchen means need. Machen. And nicht zu machen, doing nothing. And nine. No, you don't need to do something or you need to do nothing extra, nothing else. Und jetzt jemanden warnen. To warn someone. If you want to give the warning someone, what sentence can be spoken, Varsha, please? Hello, Varsha. Varsha, are you there? Agushubham, I think you can. Yes, sir. This Zoltan nest is so fiel. That is nest so... Like Zoltan nest is so fiel. What are you drinking? Wait, gain or a lot of gain or a lot of doctor can say. That is nest good to dish. This is not for, not good for you. Ish can in a north drying gain ration. Uh, man, drain gain means? Regent. Regent. Uh, urgently, quickly, sudden, or very, very sudden. Ish means the warning. As is regent, not pandish, da zi. Zi and zi for jish tish. Mm-hmm. Okay, so here, the Zoltan needs to so feel cola drinken. You should not drink so much cola. Das ist nicht gut für dich. This is not good for you. Ich kann Ihnen nur dringend raten, rauchen aufzuhören. I can urgently give you advice or I can urgently advise you rauchen aufzuhören, to stop the smoking. Ich muss Sie warnen. I must warn you. I have to warn you. Es ist dringend notwendig. It is urgently very emergency, you can say. Notwendig, something which is required urgently, very required or it's urgently like an emergency. Thus, that sie nicht rauchen sollten. That you should not do the smoking. 
आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए बी अवेयर फोर्सिस्टिसन मीन्स टू बी अवेयर so you have to be aware okay for example if someone is riding the car but not having the driving license you can say science if was stish that isn't ein paar police system science if was stish if someone riding is a bike without helmet again you can say science if was stish We have a kind of helm. You don't have the helmet, so be aware, be careful. Okay. So now, if you want, you can take the screenshot, and obviously, you can ask your queries if you have. Any query? No, ma'am. No. i am just playing a track listen these expressions there in the track my target is just to improve your listening you don't need to do any activity just listen i'll play that tracks twice aufgabe 3 b und c gespräch 1 Is this your bar? Yes, ma'am. Okay, in a moment, brauche ich. In der Aufgabe, das ist Aufgabe 3b und c. Hören Sie Gespräche im Krankenzimmer, in welcher Stimmung ist der Patient, welche Hilfe braucht er, warum? Ja, yeah, these things you can just uh, keep in mind, that he is in the hospital room, and which type of mood he is having and what kind of help he is looking for and why and you will definitely listen these red mitchells in that track aufgabe 3 b und c gespräch 1 guten morgen ah. Was soll denn an diesem Morgen gut sein? Na, wie fühlen wir uns denn heute? Also, ich weiß ja nicht, wie Sie sich fühlen, aber ich fühle mich irgendwie schwach, immer noch müde. Na, na, jetzt frühstücken Sie erstmal, dann geht es Ihnen bestimmt besser. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Appetit habe ich auch keinen. Noch zwei Tage im Krankenhaus. Wie soll ich das nur aushalten? Na, übertreiben Sie da nicht etwas? Zwei Tage gehen doch schnell vorbei. Seien Sie froh, Ihr Arm ist nur gebrochen. Nur? Also mir reicht das. Sie sollten nicht so viel liegen, dann würden Sie sich fitter fühlen. Hm. Und wie ist es mit der Krankengymnastik? Ach, so ein bisschen die Finger bewegen, das bringt doch nichts. Also, ich kann Ihnen nur dringend raten, Gymnastik zu machen, sonst dauert alles viel länger. Hm. Na gut. Brauchen Sie jetzt noch Hilfe? Ja, das wäre sehr nett. Ich möchte mir die Haare waschen. Ich weiß nicht, ob ich das allein schaffe. Also, ich kann Ihnen gern zeigen, wie Sie das am besten machen. Und beim Anziehen habe ich noch Probleme. Ich kann mir die Hose nicht anziehen. Das machen wir nach dem Frühstück. Sie brauchen mich nur zu rufen, wenn ich Ihnen helfen soll. Das ist nett. Vielen Dank. Und ich muss Sie warnen. Wenn Sie jetzt wieder nichts essen, dann verbessert sich Ihr Zustand viel langsamer. Ihr Körper braucht die Energie. Dann frühstücke ich jetzt mal. Hm, das sieht ja mal wieder lecker aus. Testaufgabe 2 Person A Also, ich mache nicht so viel Sport, aber ich merke schon, dass ich mich bewegen muss. Das einzige, was ich an Sport mache, ist mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. 
das sind dann jeden Tag acht Kilometer. Das ist nicht viel, aber besser als nichts. Und ich merke, dass es mir gut tut. Eigentlich sollte ich wirklich mehr Sport machen, aber ich habe so wenig Zeit. Und nach der Arbeit bin ich dann immer müde und schaffe es nicht, noch zum Fitness zu gehen. Person B Sport? Ach, ich weiß nicht. Ich finde, Sport ist Mord. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat sich beim Fußballspielen ganz schlimm am Fuß verletzt. Jetzt ist er zwei Wochen krankgeschrieben. Also für mich ist das nichts. Da entspanne ich mich lieber auf dem Sofa und sehe Sport im Fernsehen. Person C Wenn ich nicht so viel Sport machen würde, würde ich meinen Alltag nicht schaffen. Früh aufstehen, den Kindern Frühstück machen, aufpassen, dass sie pünktlich zur Schule gehen, dann schnell zur Arbeit, auf dem Rückweg von der Arbeit einkaufen, dann Mittagessen machen, die Kinder motivieren, Hausaufgaben zu machen und mit ihnen lernen. Haushalt und oft auch von zu Hause aus noch arbeiten. Wenn ich da nicht jeden Tag zum Joggen gehen kann und am Wochenende in die Berge, dann schaffe ich das nicht. Ich brauche den Sport dringend, um Stress abzubauen und fit zu sein. Aufgabe 3 B und C I'm playing once again. Please write down at least two to four words, new words that you hear in this dialogue, in what the tracks. Gespräch 1 Guten Morgen. Was soll denn an diesem Morgen gut sein? Na, wie fühlen wir uns denn heute? Also, ich weiß ja nicht, wie Sie sich fühlen, aber ich fühle mich irgendwie schwach, immer noch müde. Na, na, jetzt frühstücken Sie erst mal, dann geht es Ihnen bestimmt besser. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Appetit habe ich auch keinen. Noch zwei Tage im Krankenhaus. Wie soll ich das nur aushalten? Na, übertreiben Sie da nicht etwas? Zwei Tage gehen doch schnell vorbei. Seien Sie froh, Ihr Arm ist nur gebrochen. Nur? Also mir reicht das. Sie sollten nicht so viel liegen. Dann würden Sie sich fitter fühlen. Hm. Und wie ist es mit der Krankengymnastik? Ach, so ein bisschen die Finger bewegen, das bringt doch nichts. Also ich kann Ihnen nur dringend raten, Gymnastik zu machen. Sonst dauert alles viel länger. Hm. Na gut. Brauchen Sie jetzt noch Hilfe? Ja, das wäre sehr nett. Ich möchte mir die Haare waschen. Ich weiß nicht, ob ich das allein schaffe. Also ich kann Ihnen gern zeigen, wie Sie das am besten machen. Und beim Anziehen habe ich noch Probleme. Ich kann mir die Hose nicht anziehen. Das machen wir nach dem Frühstück. Sie brauchen mich nur zu rufen, wenn ich Ihnen helfen soll. Das ist nett. Vielen Dank. Und ich muss Sie warnen. Wenn Sie jetzt wieder nichts essen, dann verbessert sich Ihr Zustand viel langsamer. Ihr Körper braucht die Energie. Dann frühstücke ich jetzt mal. Hm, das sieht ja mal wieder lecker aus. Testaufgabe 2 Person A also, ich mache nicht so viel Sport, aber ich merke schon, dass ich mich bewegen muss. Das Einzige, was ich an Sport mache, ist, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Das sind dann jeden Tag acht Kilometer. Das ist nicht viel, aber besser als nichts. Und ich merke, dass es mir gut tut. Eigentlich sollte ich wirklich mehr Sport machen, aber ich habe so wenig Zeit. Und nach der Arbeit bin ich dann immer müde und schaffe es nicht, noch zum Fitness zu gehen. Person B Sport? Ach, ich weiß nicht. Ich finde, Sport ist Mord. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat sich beim Fußballspielen ganz schlimm am Fuß verletzt. Jetzt ist er zwei Wochen krankgeschrieben. 
Also für mich ist das nix. Da entspanne ich mich lieber auf dem Sofa und sehe Sport im Fernsehen. Person C Wenn ich nicht so viel Sport machen würde, würde ich meinen Alltag nicht schaffen. Früh aufstehen, den Kindern Frühstück machen, aufpassen, dass sie pünktlich zur Schule gehen, dann schnell zur Arbeit, auf dem Rückweg von der Arbeit einkaufen, dann Mittagessen machen, die Kinder motivieren, Hausaufgaben zu machen und mit ihnen lernen. Haushalt und oft auch von zu Hause aus noch arbeiten. Wenn ich da nicht jeden Tag zum Joggen gehen kann und am Wochenende in die Berge, dann schaffe ich das nicht. Ich brauche den Sport dringend, um Stress abzubauen und fit zu sein. So, hier. Archika, uh, ja, welche Wörter hast du geschrieben? Welche Wörter hast du geschrieben? Neue Wörter. Neue Wörter. Ja, was? Yes, I'm I'm not not discretion. Two. What is the meaning of brauchen? Please tell me, was bedeutet brauchen? Need. 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 So if brauchen comes with the verb nicht, oh, sorry, if brauchen verb Come with the words like nicht, nur, kein, keine, keinen or nichts. Brauchen ke saath mein agar hamare paas nicht, nur, kein, keine, keinen, nichts. Agar hamare sentence mein aate hain, then we need to always use Su plus infinitive. Agar ye words aate hain, tabhi su plus infinitive use karna hai brauchen ke saath. Agar ye nahi aate hain, to aapko su nahi use karna, aapko simple infinitive use karna hai. So for example, ich brauche nicht zu arbeiten. Just suppose, I have lots of money, I have worked very hard and I have earned lot of money. So now I can say ich brauche nicht zu arbeiten. I don't need to work. Yeah? I don't need to work. Ich brauche nur etwas Geld zu sparen. I need just to save little bit money. Someone is asking, what do I need to do? You just need to save some money. Okay. Ich brauche nur etwas Geld zu sparen. I only need to save some money. Ich brauche nichts zu essen. Hospital me patient se pucha ja rai, sir, kuch khane ko lenge? Aur patient ke rai, no, 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 mera stomach jo hai, I am feeling like full hai wo. So, ich brauche nicht zu essen. I need nothing to eat. I need nothing to eat. But someone on the road asking to you, is there uh, any coffee available nearby? Then you can say, du brauchst nur ins Café zu gehen. You just need to go in the cafe. Aapka kalik kara yaar coffee pini hai. Okay, you just need to go to the cafe. Du brauchst nur ins Café zu gehen. Someone is not feeling well having headache. You can suggest him. Sie brauchen nur zum Arzt zu gehen. You just need to go to the doctor. Du brauchst nur eine Tablette zu nehmen. You just need to take a tablet. Sirf ek tablet lene ki charot aapko. Ich brauche keinen kuli zu schreiben. For example, someone is saying you to write an email. Please write an email within five minutes. And you are writing in the laptop. 
okay and maybe someone is saying you to write the letter so you uh you have started writing on the uh the ms word and suddenly someone is asking do you need any pen kya tumhe pen chahiye aap keh rahe no 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 i don't need any pen to write the email so ich brauche keinen kulik zu schreiben i need no pen to write ich brauche kein brot zu essen ich brauche kein brot zu essen i need no bread to eat mujhe khane ke liye koi bhi bread ki zarurat nahi hai maybe you are mm-hmm. your stomach is full you are not hungry you are not feeling some hungry or you want you don't want to buy or you don't want to have bread so you can say mm-hmm. bro kain brot to essen i don't need to eat bread so this is here the grammar like brauchen ke sath mein if you have any of these words then always use to plus infinitive if these words are not there don't use to any query no ma'am okay so let's see here in these sentences uh i think somewhere we have brauchen plus infinitive here it is brauchen nur zu plus infinitive ja brauchen sonst nicht zu machen so nichts and zu and now there are some conditions given these are the conditions you need to go this place or you need to do this activity follow some sentences i already mentioned in that uh, notes kafe trinken so where one should go du brauchs in cafe gehen klein ich habe keinen hunger i have no hunger so ich brauche uh, du brauchs nicht zu essen ich kann das nicht allein i can't do this alone so what you need to do you need to take the help of your sister you need to call your sister ich habe solche schmerzen i have heavy pain so you need to take a tablet or with a kind of spritz please no syringe no injection then doctor used to say oh you don't need to have any fear so please make these sentences using brauchen plus zu plus infinitive and write quickly in the chat box three sentences you have to write quickly in chat box आपके सेंटेंस में अगर ब्राउ खन यूज किया जाए तो क्या सेंटेंस बनेगा फॉलो द लेटेस्ट ग्रामर फॉलो द गिवन एग्जांपल आल्सो। सो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स वी हैव ऑलरेडी लॉन्च इन द ए टू लेवल चैप्टर फर्स्ट एंड देयर वाज अराउंड ट्वेंटी फाइव रिफ्लेक्सिव वर्ब एट दैट टाइम आई टोल्ड यू all the reflexive verb have this word zish maybe sometime in the vocabulary you don't have the whole four letters zish maybe there can be a single letter s but this always comes with s or zish so zish kumarn it means to take care of something and this is a reflexive verb when we talk about reflexive verb then we need reflexive pronomen basically reflexive verb in the a2 level we were using that was only in the accusative form we were having five reflexive verb uh, reflexive pronomen and that is ish for ish it was mich for do dish for remaining all these a r g s z z it was 
zish. For ear, it is oish. And for wear, it is uns. Now, in the B1 level, we have reflexive pronoun and dative also. In case of dative, this ish will have as a reflexive pronoun and near. Do become dear. Remaining all, no change. So only focusing on these two subjects, if these subjects are there in the sentence, reflexive verb, sometimes you need to use accusative, sometimes you need to use dative. First priority always given to the accusative. Lekin, agar sentence mein accusative information pahle se available hai. Accusative information ka matlab direct object. So, jo direct object aapke sentence mein already available hai, then skip this and use the data. And read the sentence given below the box. When we are ein direct object in einem Satz haben, dann benutzen wir reflexive pronomen in that way. If we have in the sentence direct object, then we will use reflexive pronomen in the Dative form. Agar sentence me accusative information pahle se available hai, to hame reflexive pronomen dative ka use karna hai. Lekin accusative information agar nahi hai, to pahli priority will be given to accusative reflexive pronomen. Accusative me five reflexive pronomen hai, dative me two change ho jate hai, baki remaining same. So see some example I'm showing you guys. Here it is. Ich kümmere mir die Kinder. I am taking care myself of kids. Mein apne aap bachcho ka dhyan Rakh rahi hu, ya rakh hu. I do take care of myself, of my kids. So, yaha pe di kinder jo hai wo aapka direct object hai. Jiski wajah se aapne mir, per yaha pe reflexive pronomen use kiya. Mein Vater freut sich auf mein Ergebnis. My father is very happy himself on my, uh, for my Ergebnis, result. Mere Papa, mere result ko leka bhaat khosh hai. Kaun? My father. Father is a third person. Third person masculine ki case mein mujhe Reflexive pronomen use karna hai zish. Lekin yaha pe kaun sa zish hai? Wo hai dati wala. Because mm -hmm. ergebnis is my direct object. Jab direct object sentence mein ho. Toh phir. Hame dati wala use karna hai zish. Now, ich wasche mir die Hände. Before ich etwas esse. I wash myself the hands before I eat something. Main mere hands wash karti hu isse pehle ki main kuch khaun ya khati hu. So, again, my Direct object is here, the hand. I wash the hand. So, jab direct hai to mujhe yaha pe dati wala reflexive pronomen dena hoga aur ish ka ho jata hai here. 
Ich putze mir die Zähne, nachdem ich etwas gegessen habe. I do clean my teeth before uh, after that I have eaten something. Main mere teeth clean karti hu. Iske baad mein ki kuch main kha chuki hoti hu. Means jab bhi kuch khati hu, kha chuki hoti hu, to I do clean my teeth. So basically target यहाँ पे यही है अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो डू यूज डाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे अकोजेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन रखना है इज देयर एनी क्वेरी सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज दस इज दर्स बुक लेट मी चेक Yeah, here haben wir noch mal drei verschiedene Bilder und die gehören zum Krankenhaus. Also wir haben auch drei Sätze hier. Kannst du mir die Socken anziehen? Which photo do you think the suitable one for this? Drei. C. Okay. In this sentence, what is the subject? What is the subject? Kannst du mir die Socken anziehen? Du. Du is the subject. Okay. Ma'am. Uh, the object here. Is that the code book? Yeah. Lektion acht, Aufgabe fünf a. Also, was is the uh, object? Object, bitte. The socken. Yes. By the way, what is the meaning of anziehen? Wear. Put. Put on. Put on to wear to carry. So, कुछ आपको वो person जो patient कह रहा क्या तुम मुझे ये सॉक्स पहना दोगी क्या सो क्या पहनाना है सॉक्स क्या का आंसर हमेशा आकोजाटिव होता है वो ऑलरेडी गिवन है तो वो जब गिवन है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन कौन सा लिखना होगा डाटिव का और डाटिव का रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन क्या है यहाँ पे तो डिश अलाइन आंसियन इन्फॉर्मेशन हियर अलॉन नो क्या क्या तुम अकेले पहन सकते हो क्या पहनना है योर सेल्फ क्या पहनना है नथिंग मैं क्या तुम अकेले पहन सकते हो लेकिन क्या पहनना है वो चीज तो हमने बताई नहीं सेंटेंस में इट मीन्स आपको जाटिंग आपको जाटिव इंफॉर्मेशन इज मिसिंग सो हमारे को रिफ्लेक्सिव प्रोनामेंट किस में रखना पड़ेगा Accusative, and that is dish. Yeah, your accusative here. Third sentence. Should be a, no, not be. Ah, uh, maybe, maybe. Let me see. Yeah, it will be a. She is asking. Then puli can is mere a line ancien. Puli I can wear. Puli I can put on on my own or alone. Again, what is the subject? The puli. Subject. No no no. I ish. 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 What can you wear alone? Then puli. So that is your. 
accusative information. If accusative is there, then we need to write that is. Just basic funda apne mind mein rakhiyega. Ek sentence ko complete karne ke liye hume subject chahiye hota hai. Hume verb chahiye hoti hai. Hume direct and indirect object bhi chahiye hota hai. जब डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दो और जब डायरेक्ट ही नहीं है तो पहले डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखो ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग हियर ये आपका हाउस ऑफ कार्ब है आप इसको देखकर यहां पे कुछ सिचुएशन गिवन है एंड इनको ध्यान में रखते हुए सेंटेंस आपको बनाना है एंड यही सेम एक्सरसाइज को माइंड में रखते हुए सो वर्षा इफ यू आर देयर देन प्लीज मार्क एक्सरसाइज फिल्म बे कोर्स बुक जाइट नोमर नॉइन से हाउस ऑफ कार्बर फिल्म बे यू गाइज नीड टू राइट फाइव सेंटेंसेस ओके coming to the next of kaave here this is also your homework for today was music mit uns macht what does the music with us what does the music with us and then i'm showing you one exercise in the arbeits book so first one it was uh, just to do hurry or hurry up we may want to do efforts and surely going to say sorry or feel apology this command to do uh, some care taking care of something this rasieren to shave doing the shavings it is rasieren sich umziehen shifting shifting from one place to another place shifting of things from one place to another place can be also sich entscheiden to take the decision so these are the verbs you need to write here as a infinitive form because all these sentences are with the modal verb You need to write as an infinity form. तो लास्ट बॉक्स में आपको ये सारी बॉक्स लिखनी है लेकिन जो एक और बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है वॉट यू नीड टू राइट देयर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन पासेंड इट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अगर लगता है कि आकोसाटिव इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आकोसाटिव में लिखो अगर आपको सटिव अवेलेबल है तो डाटिव में लिखो सो वर्षा प्लीज राइट डाउन दिस होमवर्क फिल्म आव यू मार्ट इट इज आर बाइट्स बुक फिल्म आंट बे साइट नंबर आइन नाइन सिक्स ऑल्सो डू मार्क फोर्थ एक्सरसाइज एज अ होमवर्क इन दिस फोर्थ एक्सरसाइज you need to write these sentences in the correct form using brauchen previous grammar that we have done today using that make the sentences other than this you guys are going to do okay quickly tell me the, there are some music instrument music instrument bass flute geiger or violin guitar class schlagzeug what do you think what is schlagzeug ma'am first one बेसिकली सिंपली श्लागन वर्ब होती है उसका मीनिंग होता है टू स्लैप 
ओके स्लैप लाइक थप्पड़ मारना किसी चीज को पीटना सो यहाँ पे श्लाघ सोएग वो हो गए जिनको बीट करते हो आप सो हियर इट इज श्लाघ सोएग ड्रम्स वट इज गिटार है फ्लोट उन गायक और दी वियोलिन जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है छोटा सा होता है इतना छोटा आप अपने हैंड्स पे होल्ड करते हो उसको लेकिन हार्डली वन और टू फीट का ही होता है और उसका ये जो ये भी बहुत छोटा सा होता है ये जो बजाने के लिए होता है so this is gaiga or a violin and this is bass jo ki size mein bada bhi hota hai okay so the last homework is here writing the meaning of vocabulary given page number 98 99 yes this is all for today